Mga sir, kamusta? Alam nyo ba na bago magkaroon ng mga tanyag at sikat na boxer mula sa ating bayan sinalangan, kagaya nila Jerwin Angkahas, Donny Nietes, Nonito Dunaire at ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao na sikat sa iba't ibang lugar bilang mga galing na boksingero ng bansang Pilipinas ay meron munang isang Pancho Villa na nagbigay ng karangalan sa bansang Pilipinas at siya ang tinaguriang unang Pinoy World Champion sa mga hindi pa nakakalam si Francisco Belledo o mas kilala sa pangalang Pancho Villa ay pinanganak sa Negros Occidental anim na buwang sanggol pa lamang siya ay inabandunan na agad ng kanyang ama mag isang pinalaki at inaruga ng kanyang ina labing isang taong gulang ay nakipagsapalaran ito sa ilo-ilo at laki sa hirap bilang isang tagagawa at tagapaglinis ng mga sapatos hindi nga sapat ang kanyang kinikita kaya napilitan nito makipagsapalaran sa Manila at ito nga ay nagkaroon ng kaibigang local boxer at pinasok ang iba't ibang klasing trabaho pero hindi pinalad na makakuha ng magandang trabaho dahil sa kaibigan niyang local boxer ay nainggan nyo ito na sumabak bilang isang boxer nung umpisa nga ay sparring partner lang ito ng kanyang kaibigan hanggang sa nahiligan niya ito at taong 1919, makalipas lamang ang dalawang taon ay nagpas siya ito na sumabak bilang isang professional boxer. At maganda ang naging karera bilang isang professional boxer at mabilis na kilala, kumalat ang pangalan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Sa pagsisikap nga nito at pagpupursige ay agad nitong nakuha ang titulo bilang isang Philippine flyweight champion. At noong June 18, 1923, makalipas ang apat na taong karera niya sa boxing, ay lumaban nito sa world title fight at nasungkit nga niya ang world flyweight champion sa kalabang si Janwal. Sa pagkakapanalo nga nito ay agaran sumikat at hinirang bilang kauna-unahang Pilipino world champion. Ito ang si Pancho ay may hawak na record na 89 wins, 8 losses, Nakakalungkot lang dahil ang karera nito sa boxing ay napakabilis matapos dahil sa edad na 23. Si Pancho Villa ay pumanaw. Ang sanhinga na pagkamatay nito ay isang komplikasyon sa ngipin. Oo mga sir, dahil sa kanyang pagpapabunot ay natapos ang kanyang buhay. Nakakagulat pero yun talaga ang kanyang ikinamatay. Dahil kumalat ito sa kanyang lalamunan. Sa bawat larangan o bagay nga ay laging merong nauuna. Sana nag-enjoy kayo mga sir. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, paalam! We see flyweight champion Wilde to the right of your screen start off with his usual aggressive tactics. Already you can see why the 108 pound Jimmy Wilde is called the mighty atom. He's lost only three of 138 pounds in his truly brilliant career. And he's been the dominant force in his division for almost 10 years. Pancho Villa, the colorful Philippine challenger, is a worthy opponent for Wilde. He's established himself as a top contender by cutting through the flyweight ranks like so much wheat. Tonight, he wants to make the most of his first shot at Jimmy's title. Wilde's getting in some good punches, but Villa keeps coming back. That overhand right cost Jimmy's glove to touch the canvas. The referee wipes his gloves and the fight continues. This is Jimmy Wilde's first fight in over a year and there was talk before the fight that the champion might be out of shape. Jimmy came to the weigh-in fully dressed and he still made the flyweight limit with a pound to spare. Lee is coming on here at the end of round one. In the next five rounds, Pancho keeps picking up points. And by the seventh round, Wilde needs to stage a dramatic rally to keep his title. Pancho's really turning it on. The champion is trying to cover up, but a lot of those punches are landing. Leah gets in an explosive three-punch combination, and Jimmy Wilde falls flat on his face. The crowd is stunned at the sight of the champion lying prone on the canvas. Pancho Villa makes an indelible mark in ring annals by taking the flyweight championship from the great Jimmy Wilde.